ഹലോ എവറി വൺ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു ജി സി നെറ്റ് പേപ്പർ വണ്ണിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ ഇരുപത്താറോളം വരുന്ന ടൈപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ചിനെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കീ വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വരുന്ന ഷൂർ ടോപ്പിക്സും പി വൈ ക്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂലി ആഡഡ് കൺസെപ്റ്റ്സും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റിസർച്ച് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം റിസർച്ചിന്റെ ടൈപ്സ് നോക്കാം റിസർച്ച് എന്ന വാക്കിൽ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് വരുന്നത് റീ ആൻഡ് സെർച്ച് അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജിൽ നിന്നും പുതിയതായിട്ടൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്തിനായിരിക്കും റിസർച്ച് നടത്തുണ്ടാവുക ഒരു ഫിനോമിനെ പറ്റിയിട്ട് ഫെമിലിയാരിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോബ്ലംസിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ നോളജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിലെ ആദ്യത്തേത് ബേസിക് റിസർച്ച് ബേസിക് റിസർച്ചിനെ പ്യുവർ റിസർച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് കൺസെപ്റ്റൽ റിസർച്ച് അതുപോലെ തന്നെ തിയറിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് എന്നും പറയാറുണ്ട് ബേസിക് റിസർച്ചിന്റെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോളജിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പുതിയ നോളജസ് ഫോം ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ തിയറി ബിൽഡ് ചെയ്യാനുമാണ് ബേസിക് റിസർച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ പുതിയ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്യും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു തിയറിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് ആണ് ഇവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ റിസർച്ചിലൂടെ തിയറീസിനെ പ്രാക്ടിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് അതായത് നമ്മൾ ബേസിക് റിസർച്ചിൽ ഓരോ കൺസെപ്റ്റ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തു പുതിയ നോളജസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തു ഈ കണ്ടുപിടിച്ച കൺസെപ്റ്റുകളെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് റിസർച്ച് ആണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചിലൂടെയാണ് ശ്രമിക്കുക ഇതിന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഓരോ സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലംസും ഈ റിസർച്ചിലൂടെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റിസർച്ച് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പേർട്ടുകളാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചിന്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചിന്റെ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ആക്ഷൻ റിസർച്ചിനും ഉണ്ടായിരിക്കും ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് കേർട്ട് ലെവിനാണ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് പോലെ തന്നെ ആക്ഷൻ റിസർച്ചും പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ ആണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്നൊരു പ്രോബ്ലം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും എന്ന് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ആക്ഷൻ റിസർച്ചിലൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ ലെവൽ പ്രോബ്ലംസും സ്കൂൾ ലെവൽ പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഇന്റർവെൻഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സൈക്ലിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ ആണ് ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഇതിന് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ആദ്യം ആക്ട് ഒബ്സർവ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ട് ഈ പ്രോസസ് സൈക്ലിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ റിസർച്ചിൽ പറഞ്ഞു അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും എന്ന് എന്നാൽ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികം ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ലോക്കൽ ലെവൽ സ്കൂൾ ലെവൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ റിസൾട്ടും സെയിം ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ റിസർച്ചിന്റെ ഓരോ കീ പോയിന്റ്സും ആണ് ബോൾഡ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ കീ പോയിന്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്
സോ ഇതൊരു ഡിഡക്റ്റീവ് റിസർച്ച് കൂടിയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾ സൈസ് ലാർജ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊബബിലിറ്റി മെത്തേഡ് ആണ് ഇവിടെ സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നൊരു പോസിറ്റീവിസം അപ്രോച്ച് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതായത് പോസിറ്റീവിസം അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസിലൂടെ നമുക്കിതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂനും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ ഐഡിയ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പുതിയ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഹൈപ്പോസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പക്ഷെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ പുതിയ ഐഡിയാസ് ആണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോസിസ് ഫോം ചെയ്യുകയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിലെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത കാര്യത്തിനെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നോൺ ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മെഷറബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റയും ആയിരിക്കും ഇത് സബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിസർച്ച് ആണ് ഇവിടെ സാമ്പിൾ സൈസ് സ്മോൾ ആയിരിക്കും നോൺ പ്രൊബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂക്ക് അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അധികം റോള് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം അപ്രോച്ച് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതൊരു സബ്ജക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചസ് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യം വരുന്നതാണ് എത്തനോഗ്രാഫിക് റിസർച്ച് എത്തനോഗ്രാഫിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഒരു കൾച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം ബിലീഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ കീ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആണ് കെയ്സ് സ്റ്റഡി കെയ്സ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡെപ്റ്റ് സ്റ്റഡി ആണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു കേസസിനെയാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഈ കേസസ് റിയൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആവാം ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമാജിനറി കേസ് ആവാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ റിലേഷൻഷിപ്സ് ആണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ഫിനോമിനോളജിക്കൽ റിസർച്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോമൺ തീമിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും ഒരു കോമൺ കാര്യത്തിന് പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അതായത് എക്സാമ്പിളിന് കോവിഡ് നയൻറ്റീന് ഇതൊരു കോമൺ ഫിനോമിനയാണ് ഇതിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫിനോമിനോളജിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് നെറേറ്റീവ് റിസർച്ച് നെറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അതായത് ഓരോരുത്തരുടെ ബയോഗ്രഫി ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ലിവിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെയാണ് നെറേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് ഗ്രൗണ്ടഡ് റിസർച്ച് അതായത് ഒരു റിസർച്ചർ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയിൽ നിന്നും ആ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയിൽ നിന്നും ഒരു തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് വരെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയിൽ നിന്നും ഒരു തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഗ്രൗണ്ടഡ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് തീമാറ്റിക് റിസർച്ച് ഓരോ തീംസും പാറ്റേൺസും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചിനെയാണ് തീമാറ്റിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് കണ്ടന്റ് അനാലിസിസ് കണ്ടന്റ് അനാലിസിസിനെ ടെക്സ്റ്റ് അനാലിസിസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വേർഡ്സ് ഫ്രേസസ് ടെക്സ്റ്റിനെ ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഡിസ്ക്ലോഷർ അനാലിസിസ് ഡിസ്ക്ലോഷർ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതെല്ലാമാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഡിസ്ക്ലോഷർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിസർച്ചും ഡിഡക്റ്റീവ് റിസർച്ചും ഇൻഡക്റ്റീവ് റിസർച്ചിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു തിയറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ തിയറിയെ ജനറലൈസ് ചെയ്യും ഇതൊരു ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്നും ജനറലൈസേഷനിലേക്ക്
ഇനി അടുത്തതാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് റിസർച്ച് അപ്പൊ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിസർച്ചിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഡിഡക്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിഡക്റ്റീവ് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ഒരു ജനറൽ കാര്യത്തിൽ നിന്നും സ്പെസിഫിക് കാര്യത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് ഈ ഡിഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ആണ് ഒരു തിയറി ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും ആ തിയറിയിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു തിയറി ഡ്രിവൺ അപ്രോച്ച് ആണ് ഇതിലെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഒരു തിയറി ഉണ്ടാവും ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും പിന്നെ കൺഫേമേഷൻ ഒരു തിയറി വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റീവ് റിസർച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ന്യൂട്ടന്റെ ലോ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ശരിയാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആപ്പിൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എറിഞ്ഞു നോക്കും ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയിൽ നിന്നും ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ തിയറി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഇതിനെയാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിൽ നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റിനെ പറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേരിയബിൾസിന്റെ മേലെ ഒരു കൺട്രോളും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ അവിടെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനെ പഠിക്കുകയാണ് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഉണ്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ റിസർച്ചും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ റിസർച്ചും ഉണ്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിൾ ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈമുകളിലായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ സമയത്ത് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ കോസൽ റിസർച്ച് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഉണ്ടാവും ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഉണ്ടാവും ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ് ഇവിടുത്തെ കോസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇഫക്ട് അതായത് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് അത് എന്ത് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിൽ വരുത്തുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എക്സ്ട്രോണിയസ് വേരിയബിൾസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ എക്സ്ട്രോണിയസ് വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തണം ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചിൽ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ജനറലൈസേഷൻ ആണ് ഇതും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആണ് ഒരു വേരിയബിളിൽ മാനിപ്പുലേഷൻ വരുത്തിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയനെ പറ്റിയിട്ട് അധികം ഇൻഫോർമേഷൻസ് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് നമ്മളൊരു സ്റ്റഡിയുടെ ബിഗിനിങ്ങിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു പ്രിലിമിനറി സ്റ്റഡി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആണ് അത് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് കാര്യം നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അധികം ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ചിനെ ഫോർമുലേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തതാണ് എക്സ്പോസ്ഡ് ഫാക്ടോ റിസർച്ച് എക്സ്പോസ്ഡ് ഫാക്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ദ ഫാക്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ഒരു സംഭവം ഒക്കർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എക്സ്പോസ്ഡ് ഫാക്ടോ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആ കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് എർത്ത് കേക്ക് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറ്റി ഒരു സ്റ്റഡി നടത്താം അവിടെ ഫാക്ട് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേ
ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് അനലറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് അനലറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസും ഫാക്ട്സും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസർച്ച് ആണ് അനലറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസിനെ ക്രിട്ടിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തതാണ് ഇവാലുവേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഇവാലുവേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ ടൂൾ ആണ് ഇവിടെ എൻ്റെ റിസൾട്ടിന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവാലുവേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഇനി അടുത്തതാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കോഴ്സസ് ഒക്കെയാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വേരിയബിൾ എത്രത്തോളം തവണ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നു എന്നതും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ചിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യും ഇനി അടുത്തതാണ് എംപെരിക്കൽ റിസർച്ച് എംപെരിക്കൽ റിസർച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ചിനെയാണ് എംപെരിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇനി അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് ഫിക്സഡ് റിസർച്ചും ഫ്ലെക്സിബിൾ റിസർച്ചും ഫിക്സഡ് റിസർച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് ഫിക്സഡ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് തിയറിക് ആണ് ഇതൊരു തിയറി റിവൺ റിസർച്ച് ആണ് ഇത് റിജിഡും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചേർഡും ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ റിസർച്ച് ഫിക്സഡ് റിസർച്ചിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഫ്ലെക്സിബിൾ റിസർച്ച് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻ നേച്ചർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ കളക്ഷന് മോർ ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ലെസ് റിജിഡ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിസർച്ച് ഇസ് സൈക്ലിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഇവാലുവേഷൻ റിസർച്ച് ഇവിടെ സൈക്ലിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്നാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ദ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് സർവേ റിസർച്ച് എക്സാജറ്റിക് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഏത് റിസർച്ചിലായിരിക്കും വരാ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചിന്റെ മെയിൻ പേർപ്പസ് ആണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അപ്പോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു റിസർച്ച് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഇസ് ഗോട്ട് എംഫസൈസ്ഡ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഫിനോമിനോളജിക്കൽ റിസർച്ച് എക്സ്പോസ്ഡ് ഫാക്ടോ റിസർച്ച് എത്തനോഗ്രാഫിക് റിസർച്ച് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഗീവ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൻ ബിലോ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ റിസർച്ചേഴ്സ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചസ് ആണോ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഇതില് ഫിനോമിനോളജിക്കൽ റിസർച്ചും എക്സ്പോസ് ഫാക്ടോ റിസർച്ചും അതുപോലെ തന്നെ എത്തനോഗ്രാഫിക് റിസർച്ചും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിസർച്ച് ഫോക്കസ് ഓൺ എൻഹാൻസിംഗ് ദ കോർപ്പസ് ഓഫ് നോളജ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫീൽഡ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ഇവാലുവേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോളജിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന റിസർച്ച് ഏതാണ് നോളജിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം നോളജിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് അതായത് ബേസിക് റിസർച്ച് ആണ് നോളജ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് സോ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് സോ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ചും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റുകളും ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ വന്ന റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യ